ጥራ 5 2011 ዓ.ም. ምህረት ተናስል እንደምላቸዋል ስድስት ሰዓት ሆናል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዕዘን ጀመራል ከዜና ቹ ጋር አንተ ነደግፈ ነኝ አቤት መጥቆች መስቀድም የህزب ተወካዮች ምክር ቤት በዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ስራተ ቀብርና በሚታወጀው በራዊ ያዘን ቀን ዙሪያ ቀረበለትን የውሳኒ ሐሳብ አጸደቀ ካለፈው አንድ አመት ወዲህ በሀገሪቱ የተገኘውን የመጋነኛ ብዙ አንጻናት ማያተኞችና መንግስት በከፍተኛ ላክነት ሊተቀምበት እንደሚገባ ተገልጸ። በዩጋንዳ የናቶችን ሞት ለመቀነስ መንግስት እየሰራቸው ያሉ ተግባራት ለውጥ ያመጡ መሆኑን የህክምና ባለሙያዎች ገልጸ። ራችን ቆዩ የህزبው ተወካሽ ምክር ቤት የቀድሞው ፕሬዚዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ የቀብር ስነ ስርዓት አስመልክቶ የቀረበለትን የውሳኔ ሐሳብ በሙሉ ድምጻ ጸደቀ ምክር ቤቱ በአምስተኛ አስተኳይ ስብሰባ ስርዓት ተቀብሩ በወታደራዊ ክብር እንዲደረግና በሄራዊ ያዘን ቀን ዲታወጅላች የሚያስችለውን የውሳኔ ሐሳብ ቀርቧል አንዲት ተበቆ ማድረክ በሌላ በኩል ደግሞ ተተኪው ተውልድ ከኛ ኢትዮጵያዊ መሪ ለምድና ውቀት በመቅሰም ሀገሩን የሚጠብቀበትን አስተሳሰብና ስርዓት ማረጋገጥ ተቃሚ በመሆኑ የቀድሞ የሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት ክብሩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በቀብር ስነ ስርዓታቸው የውታደራዊ የክብር ጀባ እንዲደረግ በቀጣይ በሚወሰነው ቀን መሰረትም ያንድ ቀን የብሔራዊ ሀዘን ቀን በመላው ሀገሪቱ አንዲታወጅና የቀብር ስነ ስርዓቱ ወጪ በፌደራል መንግስት እንዲሸፈን የውሳኔ ሐሳብ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቧል። የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ አጥቆታል። ቀድሞ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ክብሩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳራ የቀብር ስነ ስርዓት አፈጻጸምና አስመልክቶ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ውሳኔ ቁጥር 20 2011 ሆኖ በሙሉ ድምጽ ጸርቋል። በቀድሞው የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ሞት በመኖሪያ ቤታቸው በተጋጀ ያዘን መግለጫ የክብር መዝገብ ላይ ተላዩ ሰዎች ፊርማቸውን እያሰፈሩ ነው የተለያዩ ሀገራትና አምባሳደሮች ዲፕሎማቶች ተዋቂ ሰዎችና ወዳጆች በተጋጀው ያዘን መግለጫ የክብር መዝገብ ላይ ፊርማቸውን እያስቀመጡ ይገኛሉ የቀድሞው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በ1935 ዓ.ም. ተወልደው ሜያዚ 19 ቀን 2011 ዓ.ም. ምህረት ከዚህ አለም በሞት የተለዩ ሲሆን አስከሬናቸው በነገውለት ወደ አገር ቤት ይገባል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ስራ ተቀብርና በሚታወጀ በራ ያዘን ቀን ዙሪያ ቀረበለትን የውሳኔ ሐሳብ አጽድቋል። ምክር ቤቱ ባካዶ ልዩ ስብሰባ በነገሎት አስክሬናቸው ከጀርመን ወደ ሀገር ቤት የሚገባው ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ የቀብር ስነ ስርዓታቸው በወታደራዊ ጀባ እንዲከናወነ ውሳኔ አሳልፏል። ምክር ቤቱ በቀጣይ በሚወሰነው መሰረትም ያንድ ቀን በራ ያዘን ቀን ሆኖ በመላ ሀገሪቱ እንዲታወጅ ወስኗል። በውሳኔ መሰረት የስራ ተቀብሩ ሙሉ ወጪ መንግስት ይሸፍናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ጨማሪ መረጃ ላይ ያለ ሪፖርተራችን ዳዊት በጋሻው በከተማ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ዳዊት እንዴት ሁልሃል እስቲ የስተካሽ ምክሬት ዛሬ የመከረባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ምንድናቸው እንደምን አልካንተነ እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረገው ልዩ ስብሰባ የቀድሞው የሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ህልፈትን ተከትሎ በቀጣይ ምክር ቤቱ በሚያወጣው በሚያውጀው መሰረት አንድ ቀን በሄራዊ ሀዘን ቀን ይታወጃል ከዚህ በተጨማሪም በወታደራዊ ጀባ ነው የሚሆነው ቀደም ብለህ በዜናው መግቢያ ላይ እንደገለጸከው ሙሉ ወጪው ደግሞ በፌደራል መንግስት የሚሸፈን ነው የሚሆነው በዚህ ነው እንግዲህ የዛሬው የምክር ቤቱ ልዩ ስብሰባ የተጀመረው ወደ ሁለተኛው አጀንዳ ሰገባ በሀገሪቱ የተለያዩ ግጭቶች ያስከተሏቸው መፈናቀሎች እንደነበሩና አስተዋውሳለን በኢትዮጵያም ካንዱ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ የተለያዩ 
መፈናቀሎች ነበሩ ቁጥሩም 100 ሺዎችን ተራምዶ ሚሊየን መግባቱን ምናስታውሰው ነው በመክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራ በህራይ ኮሚቴም ተቋቁሞ የመመለስራው እየተሰራ እንደሆነ እናውቃለን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም 24 አባላት ያሉትን ቡድን በአራት ክልሎች አሰማርቶ ተፈናቃዮቹ ያሉበትን አጠቃላይ ሆናቴ እንዲያጠኑ አድርጎ ሪፖርቱ ዛሬ ፋ ተደርጓል በትግራይ በአማራ በኦሮሚያና በደቡብ በህር በህረሰቦችና ህዝቦች እክልላይ መንግስታት ነው ቡድኑ ተልኮ የነበረው በዚህ መሰረት ከ ሚሊየን በላይ ተፈናቃዮች እንዳሉ መረጃ መሰብሰቡንም እንደዚሁ ይሄው ቡድን በአራት አቅጣጫ ሄዶ ያመጣው መረጃ ያመለክታል ከዚህ በተጨማሪ ዋናው የተፈናቃዮቹ ቁጥር ምን ያህል ሆነ ሳይሆን ተፈናቃዮቹ ወደ ነበሩበት ቀያቸው የመመለሱ ስራ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ መንግስት የስራ ሐላፊዎችም ጭምር ምላሽና ማብራሪያ እየሰጡ ነው በዋናነት እንግዲህ የሰላም ሚኒስቴር የትምህርት ሚኒስቴርና የበህራይ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ኮሚሽነር እንደዚሁ ሪፖርቶችን አቀርበዋል የተነሱ ጥያቄዎችም ነበሩ በዋናነት ግጭቶቹ አሁን ላይ ቆመዋል ነገር ግን ግጭቶች አስከትለዋቸው የነበሩት መፈናቀሎች ሙሉ ለሙሉ አልተመለሱም ስለዚህ መንግስት ግጭቶቹን ማስቆም እንደቻለ ሁሉ ለምን ዜጎች ወደቀያቸው ሙሉ ለሙሉ እንዲመለሱ ሙሉ አስተናይ ሰጥም የሚል ጥያቄዎች ሚል ጥያቄ ከመክር ቤት አባላት ተነስተው ነበር ከዚህ በተጨማሪም አብሮ የመኖር እሴት እንዳይሸረሸር መንግስት ምን ያደረገ ከዚህ በተጨማሪም በግጭት ዜጎች እንዲጋጩ እንደዚህም ደግሞ እንዲፈናቀሉ ያደረጉ ኃይሎችን በቁጥጥር ሰር ከመዋል አንጻር ምን እየተሰራ ነው የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበር የሰላም ሚኒስትሩ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እንዳነሱት ከሆነ ወደ 880 ተጠርጣሪዎች ተለይተዋል ነገር ግን ከዚህ ውስጥ ግማሽ ወይም ደግሞ 400 አካባቢ መያዛቸውና በጌዶና ጉጂ ግጭት ውስጥ የተሳተፉና በማፈናቀሉ ሂደት ነበሩ የተባሉ አብዛኞቹ ግን እንዳልተያዙና በቁጥጥር ሰር እንዳልዋሉ ገልጿል 9 ብቻ በቁጥጥር ሰር መዋላቸው ገልጿል ዋል እንግዲህ አንተነ በጉጅና ጌዶ አካባቢ ከ800 ሺህ በላይ ህዝብ መፈናቀሉና አስተዋውሳለን ስለዚህ እጃቸው ያለባቸው ዜጎች በቁጥጥር ስር ዓለማዋላቸው የመጀመሪያው ምክንያት የራሴን ብሔር ወይም የራሴን ጎሳ ወንጀለኛም ቢሆን እንኳን አሳልፈ አልሰጠም የሚሉ ነገሮች ከፍተኛ ችግር መሆናቸው የሰላም ሚኒስትሩ አገልጸዋል ከዚህም በተጨማሪም በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል አፈናቃዮችን በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑንና በቀጣይ ማክሰኞ ደግሞ አጠቃላይ የሰላም ሚኒስትር ይሄንን አስመልክቶ ዝርዝር ማብራሪያ ተቶካሽ ምክር ቤት ሪፖርት እንደሚያቀርብ ገልጸዋል የበህራይ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ምትኩካሳ አበበኩላቸው አጠቃላይ ሰብአዊ እርዳታ እየደረሰ እንደሆነ ገልጸዋል የተፈናቃይ በተፈናቀሉ ዜጎች የተጠለሉባቸው አካባቢዎች ላይ ነገር ግን ችግር ናቸው ያሏቸው ዋነኛ ጉዳዮች ምንድነው የክልል መንግስታት ትንሽም ሰው ልንመለስ ነው ወደ ቀያቸው በሚል በርካታ ድጋፍ እንዲደረግላቸው መጠበቃቸው ሁሉንም ነገር ከፌደራል መንግስት መጠበቃቸው እንደሆነ ገልጸዋል አብነት ያነሱት ወደ 715 ዜጎችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ በሚደረግ ጥረት አንድ የሆነ ስሙ ያልተጠቀሰ የክልል መንግስት ሙሉ ድጋፍ ይደረግል እሚል ሐሳብ አንስቷል ነገር ግን 715 ዜጎችን ወደ መኖሪያ ቀያቸው ለመመለስ የፌደራል መንግስትን መጠየቅ ያስፈልግም እንደው መስሳቸው ቃል በቃል የገለጹት ምንድነው ሄ እድር ሁሉ የሚመለሰው ነው ማህበራት ሁሉ የሚመለሱት ነው የሚል ጥያቄ አቀርባዋል ከዚህ በተጨማሪም የትራንስፖርት አማራጮች የመንገዶች መዘጋት ሁሉ ለተፈናቃዮች ሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ አድርጓል ብለዋል ሌላው እንግዲህ በሪፖርቱ ላይ ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላይ ጌቴ ናቸው ዶክተር ጥላይ ጌቴ ግጭቶቹ ያስከተሏቸው መፈናቀሎች በርካታ ዜጎች በትምርት ላይ ያሉ ዜጎች ትምርታቸው እንዲቋረጥ ሆኗል ብለዋል ስለዚህ አሁን ላይ ዘላቂ መፍቴ ሳይሆን በባጭር ጊዜ ውስጥ መፍቴ ያልናቸው አልሚ ምግቦችን እንደዚሁ የማدرسና የመመገብ እንደዚሁ ቁሳቁሶችን የማማላት ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ገልጿል ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ዘላቂ መፍቴ ያለ መሆናቸውንና ዘላቂ መፍቴ ግን ዜጎች ይኖርበት ወደ ነበረው ቀያቸው እንዲመለሱ የማደጉ ስራ ነው ብሏል ከዚህ በተጨማሪ ሌላው እንደ ችግር የተነሳው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የማይማሩ የነበሩ ዜጎች ወደ አንዱ አካባቢ ሲፈናቀሉ በዛ ትምርት ይሰጥበት የነበረው ቋንቋ ባለማግኘታቸው ችግር ላይ መውደቃቸው ጸዋል እንግዲህ ዶክተር ጥላይ ለዚህኛውም የሰጡት ማብራራ ቀደም እየነገለስኩት ዜጎችን ወደ ነበሩበት የመመለሰው ስራ ነው መፍቴው ብለዋል ሶስቱም ከፍተኛ መንግስት የስራ ኃላፊዎች አነሷቸው ዜጎችን የማቋቋም ስራ ላይ መሰራት እንዳለበት ነው እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ማንተነ ወደ 700 ሺህ ዜጎች ወደ ወደ ነበሩበት ቀያቸው የመመለሰው ስራ ተሰርቷል በቅርብ ጊዜ እንደምናስታውሰው የኦሮሚያ ክልል ከ600 ሺህ በላይ ዜጎች ዜጎችን ወደ መኖሪያ ቀያቸው የመመለሰው ስራ መጀመሩ እናስታውሳለን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም እንግዲህ ከኔ ካ ራሁኝ በኋላ ከደቂቃዎች በኋላ ምላሽና ማብራሪያውን አጠቃለው ይሰጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያለው አጠቃላይ መረጃ ይሄንን ነው የሚመስለው ዳይት በጋሻው ለርስከ መረጃ በጣም አመሰግናለሁ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶክተር ንጋሶ ጊዳዳ ስራተ ቀብርና አስመልክቶ ተጨማሪ
አምባሳደር በጣም አመሰግናለሁ ሲدرس ለተገኙልን አመሰግናለሁ ተናኝ እንግዲህ በዛሬ ሁለት የህزب ተካች ምክር ቤት የዶክተር ነጋሶ ጊዳዳይ ስራ ተቀብር በወታደራዊ ያጀብ ክብርና እንደዚሁም ደግሞ ባገርቶ ላይ አንድ ቀን የቤራዊ ሀዘን ሆኖ እንዲውል ሐሳብ ቀርበው ጸድቀዋል እሱ ያጠቃላይ ስነ ስርዓቱ ቀብራቸው በተመለከተ ምን እስካሁን እየሰራችሁ ስራ አለ እንዴት ነው የሚከናወነው መቼስ ነው ቤራዊ ሀዘን ሆኖ የሚውለው የሚለውን ጥቅል አድርገን መልከት እሺ አመሰግናለሁ አንተና እንግዲህ የቀድሞ የኤፍድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ህልፈተው ህይወት እንደተሰማ በዛ ነው ለት ነው በህራዊ ኮሚቴ የተቋቋመው ከዚህ በፊት እንደገለጽ ነው ሁሉ የብሔራዊ ኮሚቴው ከተለያዩ ጉዳዩ ከመለት ከታቸው ተቋማት የተውጣጣ ነው ኮሚቴው ሳምንቱ ሙሉ አስፈላጊው የሚገባውን ዝግጅት አድርጎ የአስክሬኑን ወደ ሀገር ቤት መመለስ የተጠባበቀ ነው ያለው በዚሁ መሰረት በዛሬው ለት በፍራንክፈርት ከተማ ህይወታቸው ባለፈበት ቦታ የኤፍድሪ ኮንስላ ጽፈት ቤታችን ሐላፊ አቶ ፍቃዱ በየነ እንደነገሩን የአሽኛኛት ስርዓት ይካሄዳል በዛ ላይ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሃይማኖት አባቶች ተዋቂ ግለሰቦች እንዲሁም በበርሊን ጀርመን የኤፍድሪ አምባሳደር አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ከበርሊን ወደ ፍራንክፈርት መጣው የ ኤፍድሪ ኮንስላ ጽፈት ቤት ዲፕሎማቶች ሰራተኞች በተገኙበት የአሽኛኝት ስርዓት ይደረጋል ከዛሬ በፍራንክፈርት ሰዓት ከ1 ፒኤም እስከ 3 ፒኤም የሚቆይ ስርዓት ከተካሄደ በኋላ ቀጥታ ወደ ኤርፖርት ነው የሚሄደው አስከሬ ነው ከዛ ለሊት በሚነሳው ኢትዮጵያ የየር መንገድ ተነስተው ነገጠዋት ቅዳሜ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ ነው የሚሆነው ሰዓቱ ከጧቱ 11 ሰዓት ከ55 ወይ 12 ሰዓት ብሎ ማዝ ይችላል የፖሊያ የማረፊያ አለማቀፍ ይደርሳል በዛን ወቅት ከፍተኛ የመንግስት ሐላፊዎች ወዳጆቻቸው ዘመዶቻቸው በተሰቦች በተገኙበት አቀባበል ስርዓት ይደረጋል ከዛ አስከሬኑ ወደ መቆያ ሆስፒታል ነው የሚሄደው አንድ ለሊት መቆያ ሆስፒታል ካደረ በኋላ ውርጥዋት ከጧቱ አንድ ሰዓት ወደ መኖሪያ ቤታቸው በስራተ ገብርኤል አካባቢ ወደ የሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ይጓዛል ከዛ ሁለት ሰዓት አካባቢ ዛ ይደርሳል ተብሎ ይገመታል እዛ መጠነኛ ሃማኖታዊ ስርዓት እና የቤተሰብ አሸኛኝት ከተደረገ በኋላ ከጧቱ አራት ሰዓት ተኩል ወደ ሚሊኔ ማዳራሽ ጉዞ ይደረጋል በክብር ታጅቦ አምስት ተኩል ሚሊኔ ማዳራሽ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል በዛ መላው ማንኛውም በፕሮግራሙ ላይ መገኘት የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ከሀገር ውስጥም ከውጭም ከክልሎች ከአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ዙሪያ በፕሮግራሙ ላይ መታደም የሚፈልግ ስነ ስርዓቱን ላይ ተገኝቶ ሽኝት ማድረግ የሚፈልግ ሁሉ ክፍት ነው በጠዋት ከ3 ሰዓት ጀምሮ በስፍራው በመገኘት አሰኛኝቱ ላይ መገኘት ይቻላል በዚያ ጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን ምንም አይነት የመግቢያ ካርድ ወይም የለም ብቻ የሚተበቀ ቦታው ላይ መገኘት ነው ማለት ነው 6 ሰዓት ላይ ኦፊሴላዊ ያሽኛት ስርዓት ይጀመራል 2 ሰዓት የሚፈጅ ነው ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ፕሮግራም ይካሄዳል ሃይማኖታዊ ፕሮግራም አለ እንደ እንደ እምነታቸው እንዲሁም ከፈተኛ መንግስት ሐላፊዎች የሚገኙበት ነው የሚሆነው ወዳጆቻቸው ዘመዶቻቸው የሚገኙበትና መልእክት የአሽኛኛት መልእክት የሚያስተላልፉበት ፕሮግራም ይካሄድና ለክ 8 ሰዓት ላይ ወደ አስከሬናቸው ወደ የሚያርፍበት ጉለሌ ክፍለ ከተማ የሚገኘው ጴጥሮስ ወይ ጳውሎስ ወይ የሚባል የመካነ መቃብር ስፍራ አስከሬናቸው ወደ የሚያርፍበት ስፍራ እንዲው በእጀባ ተመልሶ ወደዛ ይሄዳል እዛ ቦታ ላይ ደግሞ መጠነኛ ስነ ስርዓት የአሽኛት ስርዓት ከተደረገ በኋላ የፕሮግራሙ ፍጻሜ ይግባተ መሬት ፍጻሜ ይሆናል ማለት ነው። ቢራ ያዘኑ ቀን መቼ ነው የሚሆነው? ውር ነው የሚሆነው ማለት ነው? እንግዲህ ፓርላማ እንደ እንደሚያወጀው ነው ግን የሚሆነው አንድ ቀን ነው የቀባት የቀብሩ ስርዓት የሚፈጸምበት ቀን ቢሆን ይመረጣል ፓርላማ እንደሚወስን ነው። አዎ ስለዚህ እሱን እንጠብቃለን መረጃው እንደدرسን የምናስተላልፍ ይሆናል በእለቱ ከነገጠው አጀምሮ ሚዲያዎች በየፕሮግራሞቹ ቦታ እየተገኙ እንዲዘግቡም በዚያ አጋጣሚ ማስተላለፍ እንፈልጋለን የክብር ፊርማና ስለበት መልክት ማስቀመስ ስነ ስርዓቱን ተጀምራለሁ ትላንትና ጣዋት ተጀምሯል ትላንት ሙሉ ቀንና ዛሬ ሙሉ ቀን እንዲሁ በመኖሪያ ቤታቸው 
የስንብት መልእክት ማስቀመጫ መስገብ ያዘን መግለጫ መስገብ ተከፍቷል ስለዚህ ወደዛ ስፍራም ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው የሚሆን ማንኛውም መልእክቱን ማስቀመጥ የሚፈልግ ወደ ስፍራው ሄዶ መልእክቱን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ወጣ አሁን ሲግናል አምባሳደር ቡርስ ካና ያ ነው እዚህ ድረስ ተገኝ ተለሰጡ መረጃ መልካም ቀን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚዲያ ነፃነት ለጥላቻ ንግግርና ለአስተኛ መረጃ መጠቀም እንደማይገባ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምርት የሳይንስ እና የባህል ተቋም አመታዊ የጉሌርማው ካን የፕሬስ ሽልማት በተከናወነበት ምሽት ነው የዘንድሮ ሽልማት ሁለት የማይናማር ዜግነት ያላቸው የሮይተርስ ጋዜጠኞች አሸናፊ ሆነዋል ቶማስ አይሩት ጀማሪ ያለው ጊዜው እንደ ዩሮፓኖች ዘመን አቆጣጥር በ1980 ዎቹ ውስጥ ነው ሚዲያ እንደ ጦር የሚፈራበት በዛው ልክ መንግስታት የሚሚዲያውን ነፃነት በመጋፈት ኃይሉን ያዳከመበት ታዲያ በወቅቱ በኮሎምቢያ አንድ ጋዜጠኛ እስክብርቶ በሰጠው ኃይል ኤል ስፔክታዶር ጋዜጣ ላይ ይጽፋል ኡነትን የሚያጋልጣል ነገር ግን ብዙ ማስፈራራ ለቤት ሰዎች ጭምር ደረሰ ታዲያ 1986 ነገሮች ሁሉ ካረው ነበርና ተበጠሱ ቢሮ ፊት ለፊት በቀጥረኛ ገዳዮች ተገደለ ጉሌርሞ ካኑ ነገር ግን ዝናውና ስሙ በአለም ላይ ናኘ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ታዲያ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የትምርት የሳይንስ እና የባህል ተቋም ስለ ጋዜጠኝነትና ስለ ኡነት ሲሉ ታላቅ ስራን ይሰሩ ተቋማትንና ግለሰቦችን በጉሌርሞ ካኑ ስም ይሸልማል ታዲያ ዘንድሮ የዓለም የፕሬስ ቀን በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ እንደመከበሩ የማይናማር ዜግነት ያላቸው ሁለቱ በርስ ላይ የሚገኙት የሮይተርስ ጋዜጠኞች ዋንሎኒና ኪዮሶ በተለይ በማይናማር በሮሂንጊያ ሙስሊሞች ላይ ሲደርስ የነበረን ዘግናይን ድርጊት ለዓለም ለማሳወቅ መስዋዕትነትን ስለከፈሉ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል በእነሱ ስም ታዲያ የውሎኒ ወንድም ሽልማቱን ተቀበለ ወንድሜ ለኡነትና ለጋዜጠኝነት ህይወቱን ሰጥቷል ለሚዲያ ንጻነት ያበረከተው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው አሁን እስር ቤት ቢሆንም በወር አንድ ጊዜ እጠይቀዋል ጽናቱም ይገርም ነው ይሽልማ ስለተሰጠው እጅግ በጣም ኮርቻለሁ በጉሌርሞ ካኑ ሽልማት የዘንድሮ የዩኔስኮ የሚዲያ ንጻነት ቀን ሚዲያ ለዲሞክራሲ ጋዜጠኝነትና ምርጫ በዘመነ የመረጃ ብክነት በሚል መሪ ሐሳብ የተከበረ ሲሆን ጋዜጠኝነት ለዲሞክራሲና ለፍታ የመርጫ የሚያድርጉ አስተዋጽኦ ጎልቶበታል ታዲያ የጋዜጠኝነት ፈተና ጉዞ ያለውን ተጽኖ ተቋቁሞ ማለፍም ሌላው የሙያው መገለጫ ባህሪ ነው This prize is a reminder of the vital importance of free independent and fearless journalism የሽልማት ነጻ ገለልተኛና ፍራት የሌለው ጋዜጠኝነት አስፈላጊ መሆኑን ማሳያ ነው ይዘንድሮ አሸናፊዎች መስዋዕትነት ይከፈሉ ናቸው በተለይም በሮንጊያ ሲከስት የነበረውን ጅምላ ግድያ ለዓለም ያሳወቁ ናቸው ይሄ በእረና ካሜራ መሳሪያችን ነው ኃይላችንን እንጠቀማለን ትግላችንም ይከጥላል በጉሌርሞ ካኑ ሽልማት ላይ የተገኙት የፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ በአንድ አመት ውስጥ ለሚዲያው ነፃነት መረጋጋት ያበረከተችውን አስተዋጽኦ ዘርዝሯል የሚዲያ ነፃነት ሐላፊነት በተሞላበት መልኩ መጠቀም እንደሚገባም በመጠቆም Given that only a year ago Ethiopia was labeled ካንድ አመት ወዲ ኢትዮጵያ የመናገር ነፃነትና የሚዲያ ነፃነት ለማረጋጋት በርካታ ተግባራትን አከናውናለች በዚህም ጋዜጠኞችን ከስር ፈታለች ተዘክቶ የነበሩ ድረገጾችንም ከፍታለች ታዲያ ዛሬ ላይ ያለ ገደብ የፕሬስ ነፃነት እየተገበረ ነው ነገር ግን ነፃነትን ባላፊነት መጠቀም ይገባል የተፈጠረው ምቹ ሁኔታ ለጥራቻ ነገርና ለተሳሳተ መረጃ ስርጭት እንዳይውል ለንጠነቀቅ ይገባል በዚ ጉሌርሞ ካኑ በሚሰኘው ጋዜጠኞችና ለሙያው ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ተቋማት የሚሸለሙበት አመታዊ ሽልማት ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያዊታ በሽብርተኝነት ተከሳ የነበረችው ጋዜጠኛና መምህርት ሪዮት ዓለሙ በ2013 ወይንም ከስድስት አመት በፊት ተሸልማ እንደነበር ይታወቃል ካልፎርኒያ ቦታዲ ባገርቱ የተገኘውን የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ሙያተኞችና መንግስት በክፍተኛ ላፊነት ሊጠቀምበት እንደሚገባ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ መድረክ ፕሮግራም የተዋዩት ሙያተኞችና ሙህራን አላፊነት የጎደሉ ዝገባ ልዩነታችን በማብዛት የግጭት መንስኤ ሊሆን እንደሚችልም ስጋታቸውን አንስቷል። ወይንም ተዋባተት ጨመረ ያላት። 
በሀገራችን በ2011 ኮትሮ በተለየ መልኩ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማትና ከ141 በላይ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች በነጻነት የሚንቀሳቀሱበት ሀገር ሆናለች ይህንና በሀገሪቷ በተደጋጋሚ በተለያዩ አሳሪ ህጋቶች በነጻነት እንዳይዘግቡ የተደረጉ ጋዜጠኞች መፈታተን ብሎ በስደት ለረጅም አመታት በውጭ ሀገራት የኖሩ ጋዜጠኞች ዛሬ ላይ በሀገራቸው እንዲቀሳቀሱ መደረጉ በኢትዮጵያ የ2019 ዓለም አቀፍ የፕሬስ ነጻነት ቀን እንዲከበር ምክንያት ሆኗል ተብሏል ይህን ነጻነት በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የመንግስት የህزبና የግል ሚዲያዎች ኡን አግኝተውታል በሚል ኢቲቪ መድረክ ፕሮግራም ላይ ሙያተኞችና ሙህራንን አወያይተናል ፊት ከነበረው በጣም የተሻለ ሁኔታ ነው ያለው እዞች አዳዲስ የመከናኛ ብዙሃን መጣዋል ተቋቁመዋል ብዙ መረጃዎች ለህزب ይደርሳል በተለያየ የመገናኛ ብዙሃንና የተሻለ ሁኔታ አለ በታሪክም ስና ኢትዮጵያ የታሰረ ጋዜጠኝ ለባት ጊዜ አሁን ነው በየሰባለው በርግጥ በተለያየ ዘመን በለውጥ ጊዜ የሚመጡ ጥሩ ነገሮች አሉ በ1966 ከሪቮሉሽን በኋላ የነበሩት የዘገባ ሁኔታዎች በጣም ዲሞክራሲያዊ ነበሩ በስናጠና ምናገኛቸው ነገሮች እነዛ ናቸው በኋላም ከ ያድክ ሲገባም እንደዚሁ ዳርግን ጥሩ ያድክ ሲገባም በለውጥ ጊዜ በጣም ጥሩ ነበር በያስባ እስከ 90 ሰዓት በተለይ 90 ሰዓት ምርጫ በፊት እስከዛ ድረስ የነበረው ነገር ከ300 በላይ የሚሆኑ መጽሔቶች ጋዜጦች የነበሩበት ሀገር ነው የነበረው ምንም እንኳን የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ አሁን እንዳለው ባያድግም ማለት ነው ስለዚህ በለውጥ ጊዜ ያሉ ነገሮች ናቸው ግን ያም ሆኖ ደግሞ በዛን ዘመን ብለን ቢሆን የታሰሩ ጋዜጠኞች ነበሩ ወይም የተሰደዱ ጋዜጠኞች በመገናኛ ብዙሃን ንጻነት ምክንያትና የሀገሪቷ የፖለቲካ ወቃቀር ምቹ ያደረገው ሁኔታ ዛሬ ላይ በሄርተኮር ሚዲያዎች ለመስፋፋታቸው እድል የሰጣ አጋጣሚ መኖሩን ያወሱት ተዋዮቹ እነዚህን ሚዲያዎች በከፍተኛ ኃላፊነትና ጥንቃቄ ካልያዝናቸው ልዩነት የማስፋት አደጋም ይኖራቸዋል ብለዋል ያስቸገረው በበየር ፖለቲካ የናወዙ ኪራይ ሰብሳቢ ፖለቲካ ጆሽ ናቸው ብዬ ነው ማሰበው እነዚህ ሰዎች ደግሞ እምነቱ ላይ ያሉበት እነዚህ ሰዎች ንግዱ ጋር ገብተው ከመንግስት ሹማመንቶች ጋር የጥቅም ተጋሪ ሆኖ ነጻና ገለልተኛ ሆኖ ንግዱን ብቻ የሚሰራውን ባለሀብት ከገበያዎች ይያደረጉት ነው አርቱ ጋር ስንመጣም እንደዛው ነው ሚዲያዎችም ሆነ የዚህ ሰለባ ነው ይሁዱት የምታንጸባርቁ ተስተጋብ ሐሳብ በተቀላላ ወደ ሆነ ኮርነር ወደ ሆነ ጥግ ከመፈረጅ ነፃ መሆን የማይችልበት ደረጃ ላይ እየተደረሰ ነገር ነው ያለው አሁን ይህን የሚዲያ ነፃነት በማስጠበቅ የሀገሪቱ የወደፊት የዲሞክራሲ ምልክት ለማድረግ መንግስት ህዝብና ሙያተኞች ኃላፊነታቸው ሊወጡ ይገባል ሲሉ አጽኖ ሰጥቷል መንግስትን በትክክለኛ ጎዳና ላይ የሚጠብቀው ሚዲያ ነው ሁላችንም እንዳንስት የሚያደርገን ብዙ ሚዲያ የሚጫወት ትልቅ 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 ተቋም ነው ሚዲያ በአጠቃላይ ሰደመለከተውና ሚዲያ ትልቅ ኃላፊነትን ተሸክሞ ዛሬ ዳነስታናቸው መልካም መልካም ነጥቦች ሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ የራሱ ማስተዋጽኦ የሚያደርግ ሚዲያ የምስተኛልና መንግስትም ኃላፊነት አለበት መንግስት የተጀመረውን ህጎችን የማሻሻሉን ስራ መከተል አለበት አጠራንክሮ መከተል አለበት የጋዝ ጸነት ማህበራት ማጥራክር መገናኛ ብዙሃን ሙያይ በሆነ መንገድ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ እንደሚያግዝ ባለም የፕሬስ ነፃነት ቀን የተሳተፉ ባለሞች ገለጹ በኢትዮጵያ የተጀመረውን የሚዲያ ማሻሻያ ከጎ ለማድረስም የመገናኛ ብዙሃን ባለሞች በንቃል ሊሳተፉ እንደሚገባ ተጠቅሟል ይሞ ወገስ ተጨማሪ አለ የ2019 የዓለም የፕሬስ ነፃነት ቀንን አስመልክቶ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ በርካታ ዘጋቢዎች የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች አማራሮችና ባለቤቶች ከአለም ዙሪያ ተሰባስበዋል በመክፈቻው መራ ግብርና ቀደም ብሎ በተዘጋጁ መድረኮች በጋዜጠኝነትና መገናኛ ብዙሃን ዙሪያ ምክክሮችም ተደርጓል። ጋዜጠኛ ኢማኑኤል ባንፎይች ደግሞ የዚህ መራ ግብር ተሳታፊ ነው። ባንፎይች በአፍሪካ በፕሬስ ነፃነት በቀዳሚነት በመትጠራው ጋና በብሮድካስትና በህትመት ሚዲያ ላይ ይሰራል። 28 ሚሊዮን ህዝብ ባላት ሀገሩ በቀን እስከ 10 ሚሊዮን ኮፒ ጋዜጣ እንደሚታተም የሚገልጹ ጋዜጠኛው በጋና ለሙያው ድገት የጋዜጠኝነት ማህበራት ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ይናገራል። Most of the media practitioners do not have በጋና በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ባለሞች የጋዝጠኝነት ትምርትን ከከፍተኛ ትምርት ተቋማት አልተማሩ። በዚህ ምክንያት በአገሪቱ ሙያዊ ጋዝጠኝነት ላይ ተጽዕኖ አሳርፏል። በሙያው በቂ ግንዛቤ ለህ ማለት ጋዝጠኝነትን በአግባቡ አተገብረው ማለት ነው። So the Ghana Journalists Association has been able to organize 
several እናም የጋና ጋዝጠኞች ማህበር ለነዚህ አባላቱ በየጊዜው ሞያዊ ስልጣን አይሰጣል አባል ባይሆንም እንኳን በማህበሩ አማካኝነት እንዴት መዘገብ እንዳለባቸው መሰረታዊ ግንዛቤ ያስጨብጣል በሀገር ሞያዊ ጋዝጠኝነት ሲኖር ሀገር ህን ለማሳደግ ያግዛል በጋናም የሆነው ይሄ ነው if you have high quality of journalism that will translate to your development and that is the issues that we do have in Ghana በአዲስ አበባ የተከበረ በሚገኘው የፕሬስ ነጻነት ቀን ኢትዮጵያ በሚዲያ ዘርፍ ያከናወነች ያለችው ተግባራት አስመስጋይ መሆኑ ተጠቅሷል። ሆኖም ይህንን ስራ ውጤታማ ለማድረግና ከሚፈልጉ ግብ ለማድረስ ጠንካራ የጋዝጠኛ ማህበራትና እንዲሁም የሚዲያ ምክር ቤት እንደሚያስፈልግ ታምኖበታል። በሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ በጋዝጠኝነት ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት አቶ መለሰው ደጀኔ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የዲሞክራሲ መሰረት እንዲሆኑ መንግስት ከመገናኛ ብዙሃን አካላት ጋር በቅርበት ሊሰራ ይገባል ብለዋል ከ5 እስከ 6 አመት በፊት ያለኝ ሪሰርች መረጃ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስምንት በጣም የተበጣጠሱ የጋዝጠኛ የሙያ ማህበራት አሉ። እነሱ ማህበራት ስትሮንግ ሆነው በዚህ ጊዜ አንድ ላይ መጥተው ጠንከር ብለው አንድ ላይ ሐሳባቸውን የሚያሰሙበትና ይሄ ተቋማዊውን ሂደት አብረው ከመንግስት ጋር ይሁን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት የሚመሩበት መልካም አጋጣሚ ካልተፈጠረ አሁንም ቢሆን እንደሚታወቀው ነፃነት በነፃ የሚሰጥ ጉዳይ አይደለም አንተ ራስህን ሄደ ጭምር የምትቀበለው ነው በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ድንቁ መገናኛ ብዙሃንን የመቆጣጠሪያ ሁለት መንገዶች እንዳሉ ይገልጻሉ። አንድ ሚዲያው ራስሁን ያርማል ያንን እድል መስጠት በጣም ጥሩ ነው ብሎ ከሚያምኑ ሰዎች ውስጥ ነኝ ሁለተኛው ደግሞ መንግስት ገብቶ ሬጉሌት ያደርጋልና የመንግስት ሬጉሌሽን ራቅ ብሎ መቀመጥ ያለበትና ጥቂት ጥፋት በተሰራ ቁጥር ደንግጦ ተነስተው ሲያበቁ የመንግስትን እርምጃዎች መውሰድ የሚፈልጋ አይነት አይደለም እና ምን እንደሚጠየቅ አይገባኝ ምን ባንድ በኩል ሚዲያው ነፃ መሆን አለበት ይያልን በሌላው በኩል ደግሞ የብሮድካስት ማለት ስልጣን ቁጥጥር አነሰ ብለን ካልን ምን ፈልገው ምንድነው ከሁለቱ የቱ ነው በኢትዮጵያ በሚዲያ ዘርፍ የተጀመሩ የማሻሻያ ስራዎች የዓለም አቀፍነት በአዲስ አበባ እንዲካሄድ ምክንያት ሆኗል። እነዚህ የሪፎርም ስራዎች ከግባቸው ደርሰው በአገሪቱ ተአማኒና ለዲሞክራሲ ግንባታ አጋጅ መገናኛ ብዙሃን ለመገንባት ግን የሙያ ማህበራት ሚናቸው ከፍተኛ መሆኑን የጋና ተሞክሮ ምስክር ነው። የዓለም የፕሬስ ንጻነት ቀን በአዲስ አበባ መከበሩን ቀጥሏል ዛሬ ማጠቃለያ መርሃ ግብር እየተካሄደም ይገኛል በዛሬው ሎም ብርጫ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና የመገናኛ ብዙሃን ሚና በተመለከተ ውይት እየተካሄደ ነው ባሉ ከሚከበርበት አፍሪካ ህብረት ዝግጅቱን እየተካተለ የሚገኘው ባልደረባችን የሞገስ ተጨማሪ መርጃ ሊሰጠን በቀጠ መስፈራችን ላይ ይገኛል ይሁን እንደ ይተላል ሲ ዛሬ ፕሬስ ቀመራ ግብር ምን ላይ ተኮረ ነበር አመሰግናለሁ አንተና እንግዲህ የ2019 ዓለም የፕሬስ ቀን ከትላንት በስቲ ያጀምሮ በዚህ በአዲስ አበባ መከበር ጀምሮ ነበር ትላንትና የመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ እንዲሁም ደግሞ የዩኔስኮ ዳይሬክተር ጄኔራል ተገኝተው የመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ተካይዷል ከዛ በኋላ ደግሞ በተለያዩ ቡድኖች የዲሞክራሲ ግንባታና የሚዲያ ሚና የመምርጫ ወቅት የሚዲያዎች እንቅስቃሴና ተግባራት ሚሊዮን በሚገባም ይሉ ሌሎች በርካታ ውይይቶች ተካይዷል ከዛ ቀደም ብሎ ባለው ቀን ደግሞ እስከ 12 ውይይቶች በዚሁ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው እንግዲህ ዛሬ ሜይ 3 ዓለም አቀፉ የፕሬስ ነፃነት ቀን ነው ይሄ ቀን ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በይፋ እየተከበረ ነው የሚገኘው እንግዲህ ዛሬ ላይ በቀዳሚነት ትኩረት ተደርጎ ውይይት እየተካሄደ የሚገኘው በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በተለይም ደግሞ በመርጫ ወቅት የመገናኛ ብዙሃን ሚና ምን ሊሆን ይገባል በሚለው ጉዳይ ላይ ነው ውይይት እየተካሄደ የሚገኘው በዚህ ውይይት ላይ ኢትዮጵያም በመርካ ከመርጫ ቦርድ በተወከለ ሰው አማካኝነት ያለውን እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለው ነገር እየቀረበ ይገኛል የሌሎችም ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ባለሚያዎች እንዲሁም ከተለያዩ ሀገራት ከመርጫ ኮሚሽንና ከመርጫ ቦርድ የመጡ ሰዎችም እንዲሁ ልምዳቸውን ያካፈሉ በዚህም ላይ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ባለሚያዎች ተገኝተው ውይይቱ ላይ ተሳትፈው አስተቶች እየሰጡ ይገኛል እንግዲህ ዛሬ የማጠቃለያ መርሃ ግብር ይኖራል ከዚህም በኋላ የሚኖሩ ውይይቶች ይኖራሉ እንዲሁም ደግሞ የፎቶ ኤግዚቢሽን ጠባባይ ስራዎች ይቀርባሉ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የዓለም አቀፍ የፕሬስ ቀን ዛሬ በአዲስ አበባ ተከብሮ የሚለው ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ የቢቲፒአ የተካሄደው የፕሬስ ቀን ነው በትላንትና ሁለት ደግሞ የተባብሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የባህልና የሳይንስ ማከለ ዩኔስኮ 
የአመቱ ተሸላ የሚጋጸ ወይም ጊሌርሞ ካኖ ሸልማት ትላንትና በሸራተና አዲስ ሰከይዶ ሁለት የማይናማር ጋዜጠኞች መሸለማቸው የሚታወስ ነው ዛሬ ደግሞ የማጠቃለያ መራ ሀገሩ ላይ ከኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት የትራላፊዎች እንዲሁም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአፍሪካ ህብረትና ከሌሎች የሚዲያ ተቋማት ተገኝተው የመዝጊያ ስነ ስርዓቱ የሚካሄድ ይሉናል ከዛም ወደ ማምሽው አካባቢ ደግሞ እንዲው ለጠባባይ ስራ ይቀርባል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ ሚኖሩ የፎቶ ኤግዚቢሽን እና ሌሎች ውይይቶች ይኖራሉ ውይይቱ ከውይይቶቹም ጎን ለጎን ደግሞ ሌሎች የሀገራት ልምዳቸውን ያካፍላሉ እንዲሁም ደግሞ የሚዲያ ተቋማት ከሌሎች ሚዲያ ተቋማት ያላቸው ልምድ የሚቀያየሩ ይሆናል ያለው ሁኔታ ነው አንተ ነ ሌሎች ሁኔታዎች ደግሞ በሌሎች የዜና ወጆቻችን የምንመለሰበት ይሆናል ሰግናለሁ የሞገስ ካፍሪካ ህብረት ያረስከመረ የኦሮሚያ ክላይ መንግስት ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማረጋጋት ምስራቅ ኦሮሚያን የንግድ ኢኮኖሚ ማዕከል ለማድረግ እንደሚሰራ የኦሮሚያ ክልል መከተል ፕሬዝዳንት አቱሽ መልስ አብዲስ አገለጹ የኦሮሞና የሐረሪ ህዝቦች የሰላምና የወንደማ ማቸነት ኮንፈረንስ በሐረር ከተማ ተካይዷል የኦቤንን ዘገባ መልስ አምዶ ያጽጋሽቶታል በህዝቦች መካከል አንድነትን በማጠናከርና የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋጋት የሚያግዝ የህزب ለህزب ግንኙነት በኦሮሚያና ሐረሪ ህዝቦች መካከል ተካሂዷል የሁለቱን ህዝቦች ሰላምና የወንድማማችነት ኮንፈረንስ ለማታደም በኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አቶሽ መልስ አብዲስ አይተመራል ኡክም ሐረር ከተማ ሲደርስ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል የህزب ለህزب ግንኙነት መረኩን በነገግር የከፈቱት የሐረሪ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ኦድሪ በድሪ የኦሮሞና የሐረሪ ህዝቦች በባህል በቋንቋና በደም የተሳሰሩ ህዝቦች በመሆናቸው ለዘመናት በጋራ በመሆን ለነጻነት ቀኝ ገዢዎችን ሲታገሉ ነበር ብለዋል የሐረሪና የኦሮሞ ህዝቦች ለነጻነታቸው ለጓደኛታቸውና ለማንነታቸው መከበል የቀርብ ጊዜ ነው የቀርብ ጊዜ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሸመልስ አብዲሳም ሐረር የንግድና የሰላም ማዕከል በመሆኑዋ የሁለቱ ክልል ህዝቦች ይሄንን አንድነታቸውን ለማፍረዝ የሚንቀሳቀሱ አካላትን አንድ በመሆን በጋራ መከላከል ይተበቀባቸዋል ብለዋል የኦሮሞና የሐረር ህዝቦች አንድ ናቸው በባህልና በታሪክ አንድ ናቸው የዝቦቹ ጣላቶች የሚያደርጉትን ሰራ ሳይሆን ታሪካችንን ባህላችንና ማንነታችንን መመልከት ያለብን የትም ቦታ ሎሮሞ ማቀፍ አንድ መሆን በፍቅር አብሮ መኖር ባህሉ ነው ህዝቡ ያደገበት የሚያቆው ይሄን ነው ሰውን መጥፋት መክፋት የኦሮሞ ባህል አይደለም ይሄንን መልካም ባህላችንን በመያዝ ካራ ሪዝቦሽ ጋር በሰላምና በልማት ሌላ አካል ጣልቃሳና አስገባ መጓዝ አለብን ዮሮሚያ ክልል መንግስት ምስራቅ ኦሮሚያን የንግድና ኢኮኖሚ ማከል ለማድረግ ይሰራል በዚህ የህزب ለህزب መድረክ ላይ የተሳተፉት የሁለቱ ክልሎች የህብረተሰብ ተወካዮችም ሁለቱን ህዝቦች ለማጋጨት የሚሞክሩ አካላት የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚንቀሳቀሱ ናቸው ብለዋል ፋየ ኦሮሞ ናኖ ይሳቀቡ ከሳይስ ቶክ ኡማት ሐረር ዳቲ ፊጆ ጎረታን ዮሮሞዝ ካለው ይቅርቦዳጅ አንዱ የሐረር ህዝብ ነው ህዝቡይ ፖለቲካውን ጉዳይ ለመንግስት በመተው አንድነቱን በሚያጠናክር ጉዳይ ላይ በጋራ መስራት አለበት ምክንያቱም ህዝብ ለዘላለም በጋራ ይኖራል የሐረር ህዝብም የኦሮሞ ህዝብም በፍቅር እየኖርን ነው ነገም በፍቅር እንኖራል በውይይቱ ላይ በሁለቱ ህዝቦች መካከል የሚስተዋሉ ልዩነቶችና የመሰረተ ለማት ጥያቄው ተነስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል ኢትዮጵያ በስፋት ካልተጠቀመቹ የመስኖ ለማ ዘርፍ አቋያ ባለ አነስተኛ መሬት ይዞታ አርሷና አርብቶ አድሮች መስኖ ተጠቃሚዎችን የውሃ ሀብት አስተዳደራቀ መገንባት ትኩረት ሰጥተው እንደሚገባ ተቆመ ዘርፉ ያለበትን መሰረታዊ አቅምና የቴክኖሎጂ አቅሞች ችግሮች አንጻር ሀብትን ሊፈጥሩ የሚችሉ አዳዲስ አሰራሮች ላይ ትኩረት እንደሚሰጥም ቀጣይ ሪፖርተራችን ኮሰም ብራውን ዘገባ ይጠቁማል ሰፊ የውሃ ሀብት ካላቸው ሀገራት ተርታይ የምትመደበውና የአፍሪካ የውሃ ማማ የምትባለው ግብርና መር ኢኮኖሚ ያላት ኢትዮጵያ በመስኖ ልማት ዘርፍ ከ40 አመታት በላይ ያሳልፋለች ግብርናውን ከዝናብ ጥገኝነት ለማላቀቅ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰፊ ትኩረት ሰጥተው የመስኖ ልማት 
በዘርፉ የተጠቃሚውን ቁጥር መጨመር ላይ ብቻ ሳይሆን የውሃ አጠቃቀምን ሳይንሳዊ ማድረግ ላይ በስፋት ሊሰራ እንደሚገባ የሚናገሩት ከ30 አመታት በላይ በመስኖ ልማት ላይ የሰሩት በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ከፍተኛ ተመራማሪ ዶክተር ጥላሁን ወርዶፋ ናቸው። በመስኖ ከገባን ውሃን በአግባቡ የመጠቀም ነው። ውሃ በአግባቡ ስትጠቀም ማለት የሚያስፈልገውን መጠን ያህል መቼ እንደምትሰጣ ቃለ በዛች ያህል መጠኑ ልክ መስጠት ነው። ከልክ በላይም ከልክ በታችም መስጠት ጉዳት አለው። አሁን አሁን ብዙ ጊዜ በዘለማ ደምናየው ገበሬው እንግዲህ ብዙ ዕቀቱን በመስኖ ስለሌላው ውሃ አገባሁ ማለት ውሃ አገኘ ብሎ ገምታል። ውሃ አስገባ ማለት ውሃ ማግኘት አይደለም። እሱ ልክ ውሃ ጫፉ ላይ ሲደርስ ይዘጋዋል። ግን ውሃ አፈሩስ ምን ያህል አርጥቧል የሚለው ነው very important አነስተኛ የመሬት ይዞታ ያላቸውን አርሶ አደሮች አቅም በመገንባት ብቻ በመስኖ መልማት ከመቻለው ከ6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥ ከግማሽ በታች የሆነውን መልማት የቻለች ኢትዮጵያ አሁን ባለው ያርሶና አርብቶ አደሮች የሀብት አጠቃቀምና ምርታማነት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል የተቀመው ውሃ ኋላ ቀር ነው ገና ከባህላዊ የተለየ አይደለም ዝም ፍለድ የሚፈስ ዝም ብሎ እንደጎርፍ የምናጠጣው ነገር ነው ይሄ ምርትና ምርታማነትንም ካለ መጨመሩም በተጨማሪ የመሬትን ጨዋማነት የመፍጠርም አቅም አለው የፋይናንስና የአቅም ውስነት የቴክኖሎጂ አቅርቦት ዘርፉ መሄድ የሚገባው ርቀት እንዳይጓዝ ማነቆ ሲሆኑ ከዚህ በላይ ግን ባለው መሰረታዊ አሰራር መንገድ ያንስተኛ አርሶ አደሮችን አቅምና ወቀት መገንባት አስፈላጊ እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ ባንስተኛ አርሶ አደሮች የሚለማ መስኖ እሱን ነው በበቂ ሁኔታ ባለመደገፋችን እነዚህ ውጤታማ የሆነ ቴክኖሎጂ አቅርቦት በተለይ ውሃ ማጠጫ ፓምፖች መሳቢያ ፓምፖች ላርሶ አደሩ የሚያስፈልጉ አነስተኛ ቴክኖሎጂዎችን ብንጠቀም በመስኖ ምናገኘው ምርት ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ያንዳንዱን ገበሬ ሌላውንም ኢንቨስተር ይሄንን ኢንቮልቭ አድርጎ በመስኖ ላይ በስፋት እንዲገባ ያስፈልጋል ሲገባ ግን ሁላችን አቅማችን እንገምተን መግባት አለበት ዝም ብለን በመስኖ ማልማት ብቻ ሳይሆን ያችን ዕውቀት ከሌለን እንድቀደም የምናገረው ዕውቀት ከሌለን ይዙና ዝም ብሎ መሬት ብቻ ከፈተንና ውሃ አጣጣ ዝም ብለን ዶሮ ገስተ እንቁላል ዝም ብለ ሜዳ ላይ ጣይ ቱለድ ብለ ሜዳ ላይ እንደምትጥለው መሆን የለበትም ስለዚህ በውቀት መመራት አለበት በአፍሪካ ለእርሻ ከሚውሉ መሬት ውስጥ 6 በመቶ ወይም 73 ሚሊዮን ሄክታር ብቻ በመስኖ የተሸፈነ እንደሆነ መረጃዎች ተቆማሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በግብርና ሚኒስቴር የአነስተኛ መስኖ ልማት ዳይሬክተር ዳይሬክተር አቶ ኤልያስ አወል ለዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። አቶ ኤልያስ በጣም አመሰግናለሁ። እና አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው እንግዲህ የሚኒስቴር መስራ ቤታቹ ተላላቂ የመስኖ ግድቦችን የሚገለባ ነው። ከዚህ አንጻር የሀገሪቱን ሰፊ የውሃ ሀብት በመጠቀም አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን አርሶና አርብቶ አደሮችን ደግሞ እንደዚህ ተቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ የመስኖ ግድቦችን በመገንባት ረገድ አሁን ያዘችው ጥቅም ምንድነው? እንደ ገብርና ሚኒስቴር ባነስተኛ መስኖ ላይ መሰረት ያደረገ ነው ለነገሩ እስከ 200 ሄክታር ያሉትን የቡድን ሆነው ማልማት የሚችሉ አርሶ አደሮችን እና በግለሰብ ደረጃ ሊያለሙ የሚችሉ አርሶ አደሮችን የሚደግፍ ነው በዋናነት ለዚህ በተለያዩ ፕሮጀክቶች መንገነባቸው የመስኖ አውታሮች አሉ እንዲሁም ደግሞ በቤተሰብ ደረጃ በተለይ ለምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በሚመች መልኩ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ላይ ፎከስ ያደረገ ወይም ደግሞ ትኩረት ያደረገ የመስኖ ልማት ነው ለዚህ እንደ ሀገር ሁሉ ጊዜ ከመጀመሪያው እርግጥና ትራንስፎርሜሽን ተነስተው እስካሁን ድረስ ያለውን የማስፋቱ እንዳለ ሆኖ ዘለቀታዊነትንም ከማረጋጋት አንጻር የተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ ለሀገር ሰናይ ማለት ነው። እና ምናልባት አሁን ከዚህ ካሉት 12 ተፋሰሶች ጋር ምን ያህል ትልልቅ ግድቦች አሉ ማለት እንችላለን በተለይ ደግሞ ሀገሪቱ ያላ ሰፊ የሀብት ባለጸጋነች ይሄን ሀብት ከመጠቀም አንጻርስ ምን ያህል መሄድ ይቻላል ብዙ ጊዜ ደግሞ የመስኖ ግድቦች ላይ ይጀምራል በጣም በተጋተ ተመልኩ ነው የሚፈጸሙና ይሄን ደግሞ ቶሎ አቀም የመፍጠሩን ጉዳይ ስለዚህ ነው የሚታሰበው በሁለት ብናየው ጥሩ ነው ሰፋፊ እና መካከለኛ በውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር የሚመሩ ናቸው ግብረታዎቹ በግብርና ሚኒስቴር በኩል አነስ ያሉት በተለይም አርሶ አደሩን ትኩረት ያደረጉ የመስኖ ለማት ስራዎች ናቸው ይሁንና የተገነቡ ሰፋፊ የመስኖ አውታሮችም ቢሆኑ ወደ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ ሲሆኑ ግብርናው ትልቅ ሚና አለው ያንን እየደገፈ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ያንስና እንደ ሀገር ያው ብዙ 
አለድንም ብሎ ማለት ይቻላል ግን የተለያየው ያው ያን ለማስፈጸም ያስችሉ ተግዳሮቶች የሚታዩ አሉ እነሱን መቅረፍ ያስፈልጋል አንደኛ ከ አጠቃላይ ማዋቀራዊ ለውጥ ወይም ደግሞ የባለሙያው ስከታች ያለው ላይ ትልቅ ስራ መስራት ይጠይቃል አንደኛ ከውቀትም አንሳር መገንባት በሰፊው መገንባት ያስፈልጋል አደረጃጀቱንም በደንብ ማየት ያስፈልጋል ለዚህ ያን سنናረክ በፍጥነት ወደ ለማት እንዲገቡ ከማድረግም አንሳር የተገነቡት ብሎም ደግሞ አርሶ አደሩ ፍላጎት እንዲያድርበት ለማድረግ ትልቅ አቅም የሚፈጥርበት ሁኔታ አለ ቴክኖሎጂዎችም በተመሳሳይ በተለይ ባርሶ አደረ ደረጃ ያሉ ቴክኖሎጂዎች በያቅርቦትም ችግር አለበት ብሎም ደግሞ ከዋጋም አንሳር ከፍ ያሉ ናቸው ለዚህ እነሱን የማሻሻል ስራዎች እንዲደረግባቸው እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። በዚያ አመት አብዛኞቹ የስራአት ጉዳዮች ያልቃሉ ብለና አስባለን ግን ከዛም በተጨማሪ ሰፊውን አርሶ አደረም ወይም ተጠቃሚውን ለማዳረስ እንደ ሀገርም ደግሞ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ የኢንቨስትመንት ወይም ሀብት ላይ አሁን መስራት የሚጠይቅበት ሁኔታ አለ ከደረጃጀቱ አጠቃላይ ከደረጃጀቱ በተጨማሪ ሀብት ላይ ትልቅ በተልቁ መስራት ያስፈልጋል ማፍሰስ ያስፈልጋል ግን ሰስተነብሊቲውም ላይ ዘላቂነት ላይ በወቅቱ አርሶ አደሩ ጋር ዲደርስ ከማድረግ ማንጻር ትልቅ ስራ መስራት ይጠይቃል ስለዚህ መዋቅራዊ ለውጥ ስንል የሰው ኃይሉ ያደረጃጀቱ በደም በመታየት እስከታች ድረስ ላይ ያለው ብቻ ሳይሆን እስከ ወረዳ አርሶ አደሩ ድረስ በዚህ ታች ስናይ ደግሞ መሰረቱ ያለው ዛው ያለ አርሶ አደሩ ጋር ያለ ይሄ ለማጣቢያ ሰራተኛ ምንለው አርሶ አደሩ ራሱ እነዚህ አከባቢ ያለው ዞሮ ዞሮ የተሰሩት እዛ ስለሚወርዱ ውሃ አጠቃቀም ማሻሻል ብንል እዛው ነው ያለው የመስኖ አውታሮችንም መጠበቅ ስንል እዛው አርሶ አደሩ አከባቢ ያለው ነው ያለው ለዚህ ስካውን ካደረግናቸው አንዱ ይሄን ለማሻሻል ራሱን ይቻለ የለማጣቢያ ሰራተኛ እንዲሆን እንዲኖር እየተደረገ ነው ከተሳካ በዚያ አመት ግራጁዌት አርጎ የሚወጣ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከሚከተሉ አመጀምሮ በተለይ ውሃ አጠቃቀም ላይ ያለውን አርሶ አደሩን በቅርበት መደገፍ ይችላል ከዚህ ወፍት ያለው ግን መስኖን ተኮር የሆነ የድጋፍ የሙያ ድጋፍ እንስናይ ያነሰም ነበር አርሶ አደሩ ጋር ስለዚህ ግራጁዌት የሚያርጉት በመስኖ በመስኖ ብቻ የተማሩ ናቸው የሚሆነው ስለዚህ ውሃ አጠቃቀሙን የመስኖ አውታሩንም ጥገና ሌሎችንም ነገሮች ማገዝ ይችላሉ ማለት ነው አርሶ አደሮች ለዚህ አትልቅ ታች ላይ ያለውን ከመቅረፍ አንጻር ነው ሌሎችም ስርዓታዊ ነገሮች እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ ስለዚህ ሀብትን ማፍሰስ እንዳለ ሆኖ አቅሙንም በደም ማየት ይጠይቃል የሚል ሐሳብ ነው። በጣም ሰግናለሁ በግብና ሚኒስቴር ያነሰኛ መስኖ ለማ ዳይሬክተር አቶ ኤልያስ አወል ዚህ ድረስ ለተገኘ። ማይማም ሰግናለሁ። በያመቱ የሚከደው የጣና ፎረም ዘንድሮም በአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ለውጥ ውስጥ ያደገ መጣውን ሰላማ ጎረበት ላይ ትኩረት አድርጎ በባር ዳር ይካሄዳል። ነገ የሚጀምረው ፎረም ላይ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችም ይገኛሉ። የባለፈው አመት የፎረሙ የውይይት ትኩረት ሐሳቦችና ዘንድሮ የሚከድባቸው የውይይት አጀንዳዎች በተመለከተ ተከታዩን ዘገባ ትግስት ይሻ ነው አዘጋጅተዋለች የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች የሚሳተፉበትና በአጉሩ ለሚከሰቱ የሰላምና ደንነት ችግሮች ዘላቂ መፍትሄዎችን ለማስቀመጥ የሚደረገው አመታዊ የጣና ፎረም የምክክር መድረክ ዘንድሮን በቀጠናው ሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ላይ እንደሚመክር ይተባቃል ፎሩሙ የአፍሪካ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይን በአፍሪካዊ አስተሳሰብን አቅም ማስተዳደር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በዋናነት ሲሰራ ቆይቷል። አምና በተካሄደው የፎሩሙ ሰባተኛ ዙር የውይይት መድረክ ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገሩት ፎሩሙ በአፍሪካ ውስጥ ለሚነሱ ችግሮች አፍሪካዊ የመፍቲ ሐሳቦችን የሚቀርብበት በመሆኑ በገንዘብ አቅም ማጠናከር ይገባል ብለዋል። የአፍሪካውያን ሰላምና ደህንነት በአፍሪካውያን የባለቤትነት ስሜት መጠበቅ የአፍሪካ ህብረትን በገንዘብ ማጠናከርና መለወጥ በየወቅቱ የሚነሱ ግጭቶች በአጉሪቱ ቀድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው። የነን አይነት የመውያያ መድረክ መደረጉ በአጉሪቱ ችግሮች ሐሳቦችና መፍትሄዎችን ያሰባስባል። በመሆኑም የነን ለመተግበር የገንዘብ አቅም ሊኖርን ይገባል። በተጨማሪም ተጠያቂነትንና የአጉሪቱን ጥያቄዎች የሚመለሱ ስብስቦች ያስፈልጋሉ። ያቀድመው የናጄሪያ ፕሬዝዳንትና በወቅቱ የጣና ፎረም ፕሬዝዳንት የነበሩት ኦሊሶን ጆ ባሳንጆ ፎሩሙ የአሁሩን የጽጥታ ችግር ለመፍታት ካለም አቀፍ ተቋማት ጋር እየሰራ መሆኑን ገልጾ ነበር። እንደ አፍሪካ ህብረትና መሰላ አጉራይ ተቋማት ከተባበሩ መንግስታት ድርጅትና ካለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመሆን ችግሮችን በመቅረፍ በአጉሪቱ ሰላምና ደህንነት ዙሪያ እየሰሩ ይገኛሉ። የአፍሪካ ህብረትና መሰል ተቋማት በፍጥነት ነገሮችን ወደ መረዳት መጥቷል። 
በዚህም የአፍሪካን የሰላም የጸጥታና የእድገት ማነቁ የሆኑ ችግሮች ለማቅረፍ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ እየሰሩ ይገኛሉ። ጣና ፎረም የአፍሪካ ገራት ሰላም የሚወሰነው የቀጠናውና ያካባቢው ሰላም ሲረጋጋጥ በመሆኑ የነን ማከለ ያደረገ የለውጥ ስራን ለመስራት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ያዘንድሮ የጣና ፎረም የምክክር መድረክ የፊታችን ቅዳሜና ሁድ በሚካሄድበት ወቅት ላይ በአፍሪካ ቀድ የፖለቲካ ለውጥ ውስጥ ያደገ የመጣውን ሰላም ማጎልበት በሚቻልበት ሐሳብ ዙሪያ ላይ ጥናታዊ ጽፎችና የመወያያ መድረኮች ይዘጋጃሉ። በዚህም የአፍሪካ ገራት መሪዎችና በተለያዩ ዓለም ከፍ ተቋማት ባላፊነት ቦታ ላይ የሚገኙ ግለሰቦችና ሙህራን ይሳተፋሉ ተብሎ ይጣበቃል። የውጭ ዜና በዩጋንዳ የናቶች ሞት ለመቀነስ